Pasensya na po. Um, naputol yung ano natin. Yung connection natin kanina. Ayan. So, tutuloy na natin guys yung tutorial natin. So, kanina, sa mga nakapanood, excuse sa uh, previous tutorials natin, So, natapos tayo sa ano eh, sa display method for set text color. So, tap, kail, ano na tayo? Kay login form na tayo. So, uh, gagawa na tayo ng with password. So, lalagyan na natin siya ng uh, password na asterisk. So, gawa muna tayo ng ating mm, header files. So, display, inventory and point of sale. System. Ito yung header natin, guys. So, each, every time na kailangan natin yung header natin, i-call na lang natin yung may header na function. So, punta tayo kay dito. So, ang kulay niya, dilaw ilalagay ko. Yan, pangalawang ano natin. Yung ginawa ko kanina, yung ito, yung display na to, is dalawang parameter yung kailangan natin. So, papasa ko la, ah, yellow lang, yellow. Iran ko na lang. Iran ko ulit. So, nagkaroon siya ng error. Check natin kung saan. Display. Too few arguments. So, check natin. Dalawa. Yan. So, nakita natin mali yung nakapi ko. So, try ulit natin iran. started na So meron na tayong uh, header files. Lagyan na lang natin 'to ng asterisk sa, gil sa gilid para mas ano siya. Yan. Wait lang guys. So, uh, bali kapag niran ko to, so meron na siyang uh, inventory and point of sale system dito. Tapos ibaba na lang natin to. Ligyan ko lang ng slash n sa dulo. Yan. So, every time na kailangan natin ibaba, lagyan lang natin ng, ano, ng backslash n. Next na gagawin natin um, is yung login form na. So, mag sa, sa users class, dito ko na rin ilalagay yung ating login form. So, public ask specifier natin. Then, gagawa ko dito ng void login. So, ang, ang naming convention natin, once na gumamit tayo ng class, so, big letter yung simula. Tapos, kapag sa second word na ulit is big letter yung simula. So, napapansin natin. Pag sa mga variable naman, underscore lang yung separate sa kanila. So, ayun yung naming convention natin. Tapos, kapag naman uh, methods or functions ginagawa natin, uh, camel variable. So, yung first word natin is small letter magsisimula. Yung second letter natin, ay second word at third word. Uh, automatic magiging ano na siya big letter yung simula niya so, or capital letter so void login yan double word tapos ilalagay ko na dito yung cout so this so ang color ang 
color coding natin sa input fields, pati yung label ng input fields natin, kulay white. So, hindi ko na i-call si display na method. So, mag-see out lang tayo. Enter username. So, screen. G uh, gagawa na rin ako ng attribute natin para dito i-call na lang natin dito sa taas. So, string username, password. So, get line. So, naganan na ba ako ng string? So, kapag gagamit na tayo na ito, guys, ng string, tapos get line, gamit na tayo ng uh, include string na library. get line see in tapos yung username then see out enter password get line see in password then ang gagawin ko kasi guys kapag niran ko to call ko muna tong ano natin user class so dito Yan. Dito sa ano na to, so user class. User class, so may underscore yung ano natin. So tawagin ko na si login. So si my header, pwede ko siyang dito na lang ilagay sa login natin para hindi ko na siya dito i-call. Yan. So sa mga bago pa lang, natatawag ko na siya dito kasi kinol ko na siya dito sa taas. So once kapag hindi ko siya dito kinol, ang mangyari since line by line yung C++ console, hindi niya madidetect yung my header na nasa baba kasi siya na itong user class natin. Eh. So, para makol ko siya dito, so yung mga nagkakaroon ako na initialization sa mga functions natin dito sa taas. Ayan. Then, ang gagawin natin is yung login form na. So, call ko na itong si login na method kay user class. So, dito ko nagagamitin. Kung idadat ko to makikita naman natin dot, oops, wait lang void user class, tama naman bakit hindi nagpapakita yan, makita na natin yan. so kung mapapansin natin guys uh, ano lang rin pag kulay ganito, napapansin nyo is kulay pink ba to is method yan pero pag ganito, kulay ganito attribute sya So, kailangan ko yung lagi na method. So, yung ganito yung tatawagin ko. So, wala naman akong ipapasang parameter. So, natawag ko na siya. Tapos, tignan natin yung irara natin. So, expect ko la nakalagay na dito yung header natin. Pati yung input ng username at password. Ayan, nakita nyo. Enter. Ayan. So, para secure siya guys. Alagyan ko lang rin ito para medyo. Para secure siya. Uh, dapat yung password, once na mag-i-input tayo, is uh, dapat asterisk. So, para magawa natin yun, hindi ako mag-get line kay password. Gagamit ako ng get na method. So, ang ano ba nagagawa ng get? Hindi lang kay C++. Meron din na kay C. So, ang ginagawa niya guys, it reads single character kapag nag-press tayo sa keyboard. Or sa ano natin, every key press natin sa ating ano, uh, input. So, ibig sabihin, Uh, nako-convert siya into number may mga kapag nag-press tayo ng letter A may katumbas siya ng number so since gagaw ganun gagawin natin i-asterisk natin papakita ko sa inyo kung paano natin gagawin so para ma-secured lang so para magamit natin si get na functionality i-include natin si konyo include konyo.h yan so gamitin ko na si get Ganito ba siya? Wait lang, double check natin. Ay, hindi. Ayun. Wait lang, double check ko lang guys. Yung pag-declare sa kanya. Yan, tama. So, ganito nga siya. Hindi naman siya header file sa ginawa natin. So, konyo.h. So, gamit tong konyo.h, magagamit na natin yung getch na sinasabi ko kanina. So, gagamit ako ng looping dito. While... Tapos, gamit ako ng char 
So, every single character, so, char gagamitin natin. Char, ch is equals to getch. So, every press ng keyboard, ng, ng ano natin, whether anong pinress natin dito, may katong ba siya na code? So, na, na number, sorry. So, ch, 13 guys yung katumbas ng enter. So, is not equal to 13. So, 13 uh, is equal, uh, equals to enter. Then, magsisi out ako dito na every time na magpipress siya, mag-output mag tayo ng asterisk. So, iran ko. Yan. Password ay username. Oops, wait lang. Ang dami. While get Double check lang natin guys. Ating login. Wait lang guys. equal to 13, tama so in counter, get line so char yun, try ulit natin i-run lagyan ko ng break para makita natin kung anong nangyayari so admin so automatic ch so new line yan, then press tayo ng isa, pupunta siya dito so CH katumbas ni CH is 97 so C out siya so naglulup siya na naglulup kaya pala nagkakaroon tayo ng so gagamit tayo ng break yan so yung break katumbas niya is to CH get Wait lang. Double check ko lang guys ha. Yung logic natin is So admin So nakita natin na uh, nagbreak tayo pero dapat hindi. So kukunin natin yung in-input natin gamit yung ch is equals to get. Yan. So eto na guys, makukuha na natin every time na magpe-press tayo. So, every time na magpipress tayo, automatic mapupunta yung CH na value ay na character natin sa uh, once na pinipress natin any sa ating keyboard. So, try na natin. Ayan, nakikita nyo? Hindi na nag, uh, ano, nagkakaroon ng uh, dire-direcho. So, ito yung uh, ano sa kanya. Kasi ipapasa na natin sa CH. Tapos, get you ulit tayo. Next naman na gagawin natin is ipapasa na natin yung uh, natatype natin kay password na is string. So para magawa natin 'yan, gagamit katulad din kay ano, kay vector. So gumagamit tayo ng pushback. So gagamit din tayo kay uh, password natin na asterisk ng pushback. So password at pushback. Ayun. Papasok natin yung ch. Yan, dito natin lagay. So try natin i ano Lagyan ko lang ng break dito para nakikita natin yung nagiging value niya. Iriran lang natin para makita nyo. So, admin. Yan. Continue ko lang. Then, A. Wait lang. Dito pala tayo naglagay ng ano. Dapat dito tayo. Try natin dito. Yan, nakita nyo? Uy, nag-type tayo. So, ikukunin, tignan natin kung napapasok ba natin yung value ng bawat pinipress natin kay uh, password na string. So, ang value nyo na, unang press ko kasi P. So, P na yung naging value nya. 
So, unang next loop, pe-press ko letter S. So, balik tayo dito. So, ang value niya na is PS. So, naku nakita nyo, napapasok natin yung every nagta-type tayo sa ating uh, keyboard, napapasok na rin natin yung value nun sa ating password. Tapos, asterisk na rin yung nagiging itsura niya. Gamit yung ganitong line of codes na ginawa natin. So, paano naman pag nag-press siya ng backspace? So, kapag nag-press kasi siya ng backspace, tignan natin, anong nangyayari? Tanggalin ko na to. So, ang backspace pala, guys, ang katumbas niya is 8. Uh, 8 siya. So, admin. So, magba-backspace ako, dumadagdag pa rin. So, dapat, kapag ka na-detect natin na backspace, automatic, ah, uh, dapat matatanggalan to ng isang asterisk. So, paano magagawa natin yun? So, gagawa ko dito ng if ch is equals to 8. So, katumbas na ito, backspace. Automatic, uh, ipapasa ko kay kay tagan counter, magagawa ko dito ng counter para malaman ko kung ilan na yung ini-input niya na character sa keyboard. Kasi magsasubstring tayo na ito guys eh. So, in counter is equals to 0. So, counter plus plus. So, every time na nagpe-press ako, nag na nagiging ano siya? Nagiging isa. So, else. Yan, mag dito tayo. Ibig sabihin, every press natin, kapag ka nag, ano tayo, nag, hindi, hindi backspace yung pinress natin sa ating keyboard, automatic, dito siya, dito siya tatalon. So, mag, push back lang siya sa password string natin. So, magdadagdag lang siya ng character dito. Pero, kapag dito, isa substring na natin yung uh, password natin. So, para magawa natin yung substring, so, password is equal to password. So, magiging iba na siya equals to password dot substring yan tapos magsisimula tayo sa 0 then kung ilang character yung i-retain natin or kung saan tayo uh, magtatanggal so dahil ang mangyayari kunyari nagpress ako ng tatlo dapat dalawa na lang, pagka nag-press ako ng yung pangatlong character is backspace, dalawa na lang dapat matira, ba diba? So, kukunin ko lang yung length ni password. Then, mamainasan ko lang ng 1. Automatic, magiging dalawa na lang yung uh, value ni password. Kung nilagay ko, PAS, pag nagpindot ako ng backspace, ang uh, magiging value na lang, PAS, tapos, PA na lang. So, tatry natin gawin. Enter. Yan. So, admin. Pass. Uy. So, na-detect niya na hindi 8. So, dadagdag lang siya. Balik. So, continue tayo. Marami na pala tayong tinipe. So, ang value ni password is So, magba-backspace tayo. So, 8 na siya. Katumbas niya. So, automatic. Babawasan natin. Naging PAS. Wait lang. Para na, napabilis ang pag-type natin eh. So, dapat dito lang siya mag uh, kakaroon ng plus plus. Ayan. Tapos dito. Automatic. Pag backspace, hindi magkakaroon ng plus plus. So, ang mangyayari. Minus minus tayo dito. Kasi ang mangyayari guys, kapag ka nag, di ba, naglulup tayo. So, every time na nagpipress si user ng uh, password, automatic, asterisk yung nagiging katumbas. Once nag mag-backspace tayo, dapat mababawasan din yung ano natin, yung length ng mismong string natin ng password. So, magma-minus din tayo dito. So, automatic. Pagkatapos nyan guys, Ire-reset natin yung uh, yung magiging header natin. Tapos makukuha rin naman natin yung ano. So, gamit ako ng system. 
Ilaline by line lang natin guys sa paliwanag. CLS. Tapos, once na nagpindot ako ng backspace, pakita ko lang guys ha, kung ano mangyayari. Admin. Yan, tapos ba-backspace ko, yan, naubos na. So, i-retain ko ulit yung, ano natin, yung my header. So, ilipat ko na lang to. Void login, partial login. So, ilalagay ko to dito. Yan. Tapos, i-call ko to dito. So, nag-create lang ako ng partial. Then, itong partial is ilalagay ko ulit dito. Yan. Para, uh, ang mangyari, naka-display pa rin to. Tapos, maglulupa ko dito, i-show kung ilan yung asterisk na meron tayo. So, maglulupa ko dito, gamit si uh, counter. So, for int i is equals to zero, i mas malaki sa kanya si counter then pagdating dito 1, 2 so magma-minus na rin ako dito so dito ko na to ilalagay Ayan. then i++ plus plus. tapos isi-see out ko dito yung asterisk so ang mangyari guys inano lang natin i-reset natin tapos Ipapakita lang natin kung ilan na lang yung ano, yung, kasi kunyari, may tatlo tayong character, nag-backspace tayo, dapat ang ma magiging counter natin is magiging dalawa na lang. Tapos, dalawang asterisk na lang yung magdi-display dun. So, eto na guys yung ano natin, yung pinaka, para ma magkaroon din tayo ng backspace kay password character natin. So, ganito ko siya ginawa guys ha, kung, kung may naisip din kayo ng iba, as long as, kung alam yung functionality pa rin naman yun, okay lang yun. Kasi may kanya-kanya naman tayong solution sa pagkukodes eh. Bali, as long as alam natin kung paano natin siya kinontra, kung paano siya tumatakbo, okay na yun. So, admin. Ayan. Babackspace lang ako. Oops, wait lang. Nadob. Hindi nag-display yung ano natin. Mali to. Mali, 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 mali. Mali yung logic natin. Sorry. Balik ko lang uli pala to. Tapos, dapat display pala to. Ayan. Display na lang pala dapat to. So, nangin kasi siya ng input. So, i-display ko na dito yung username. Ayan. So, ito yung ano. Check natin guys ha. So, admin. Bumaba siya. End line. Yan, nakikita nyo. ba? Diba? So, dapat, kada press niya, lang double check ulit. So admin Dapat hindi nagdi-display ano natin yung isang asterisk doon. So password Ay to, nandito kasi to. Sorry. Hindi, yan. So, dapat hindi siya magdi-display. So, nagkakaroon siya ng ano, ng, uh, nakikita nyo, pag nagbabackspace ako, naglumilitaw pa rin yung dalawang asterisk. So, dahil dito yon so, nag-see out agad siya. Ayan, na nakikita nyo, okay na yung backspace natin. Ayan. So, nagawa na natin, guys, yung, ano natin, yung, with password. Pero, gagawin na natin yung functionality natin. So, i-check na natin siya sa ginawa natin text files kanina. Kung uh, admin mo na gagamitin natin, guys. Kung exist siya dito. So, balik tayo sa codes natin. Ayan. 
Pagka nag nag-press na siya ng enter, dito na siya pupunta sa ating next line. So logic starts here. Ayan. So ang gagawin natin, guys, is nakol ko na ba yung F stream dito? Yan nakol ko na. So iko-call ko yung users na temporary storage natin or yung text files natin. So para makol natin siya, guys, is gagamit tayo ng read read lang naman gagawin natin dito eh if stream so yung uh, input file stream so fin yan so pin.open so gagamit na rin ako dito guys ng isang attributes para dito ko na lang siya tatawagin string file name so dahil nga uh, visual studio 2010 yung gamit ko uh, bali hindi ko na i-initialize dito sa taas yung attributes natin. So, i-initialize ko na lang siya sa pamamagitan ng constructor natin. So, file name is equals to users.txt So, ito na yung file name natin, guys. So, ipapasa ko na siya dito. Yan. So, i-read natin siya. So, if fin that is open, so, check natin kung open na open na natin siya. So, bag, tapos, i-close natin siya once na open natin. So, ito yung pattern natin lagi. Lagi tayo mag-close, guys. Although, sabi ko nga sa tutorial ko dito sa files is nag... Ano naman to, ah... Uh, Nag-auto-close naman siya once na yung program natin is ma-terminate or mag-exit. Pero, best practice nga, lagi natin i-close yung ating... Uh, pag-open ng file. Parang katulad sa SQL, di ba? Lagi natin i-close every time na mag-open tayo ng connection. So, dito rin, every time na mag-open tayo ng file, close din natin. So, eto na, if open siya, gagamit, i-read na natin yung laman niya. So, o, gagamit tayo ng while, then get line. So, ito yung tutorial natin last time. So, dalawang parameter. Unang parameter yung, ano, yung fin natin. Tapos, yung pangalawang parameter, kung nasa natin siya ipapasa, so, string line. So, lagay lang natin siya dito. Yan. So, ibig sabihin, maririd na natin yung laman nito. Ipapasa natin siya sa line na, ano natin, na string or variable. So, balik tayo sa ginawa ko na universal, universal class. So, meron na ako ditong ginawa. Pinaliwanag ko na rin kanina. Papiaw. Pero ngayon, papaliwanag ko siya. So, ito yung split natin. Meron na akong split dito. Nag, ano, So, meron akong stat, uh, static tuloy. Meron akong initialization dito. Kahit hindi ko na siya pasahan ng ganito. Since ito naman yung nag-separate sa ano natin eh. Sa bawat rows natin eh. Or ito yung column natin. Column 1, column 2, column 3, column 4. So, ang kailangan kong alamin yung username password. Bali yung pinaka itong column na to, yung pangalawa is yung username. Itong, itong pangatlo is yung password natin. So, iti-check ko yan. So, pulik tayo kay universal. So, ikukol ko tong split. Makukol ko na siya guys Kasi sinetap na nga natin kanina dito yan So automatic uh, Ikukol ko na siya dito sa ating Asa na yun? Dito guys sa codes natin So iaano ko muna siya Para makukol ko yung um, method na yun I-inherit ko muna yung universal class So public yung ano natin Yung pag-access sa kanya Universal class. Universal class ba yung spelling natin? Copy ko na lang. Yan. Na-inherit ko na. Pwede ko na tawagin si split. So, tawagin natin siya. So, si split, once na ginamit ko si split, automatic, uh, if gagamitin natin si B1 na vector, dun niya ipupush yung uh, bawat value na nandito. Yan. So, meron tayong expect natin na ilang size ng vector natin or yung V1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6 meron tayo sa ano. So, balik tayo sa codes natin. Saan na yun? So, pin. So, split ko na guys. Tapos, pasa ko lang yung line. Hindi ko, kahit di ko napasa ng another parameter itong ano. Kasi naka initialize, initialize na naman siya. So, mababasa niya na ganito na yung katumbas ng pangalawang parameter. So, line na lang gagamitin natin. Then, matawagin ko si B1 kasi siya yung nagsiseparate. So, if, so, nas, yung username password natin, 
is nasa pangalawa at pangatlo. So, B1, since yung, in, uh, yung array nagsisimula sa 0, so, pang 1 si, ano, si username. So, B1 is equals to yung input niya dito. Tapos, and B1 to equals to password. Ito na yun, nasa taas natin. Ibig sabihin, uh, di ba line by line to maglulup? Gamit tong files natin, ilulup niya to. So, pag nakita niya na dito, pwede na natin siyang gamitan na talaga ng break. Para hindi na basahin yung iba. Kasi kakain pa yun ng memory, ano eh, kakain pa yun ng memory. Para at hindi na ilup yung ibang mga line natin, kung meron tayong isang daan, kung nakita niya kagad sa pinakasimula, automatic, uh, bibreak niya na. Then, balik tayo dito. Re-return ko na siya guys. Since bull na, bull na yung ginawa natin. So, ito na yung codes natin. So, once na okay siya, automatic, uh, papa, pwede na tayong pumasok sa pinaka-backend natin. Pa ano palang admin palang i-access muna natin sa ngayon. So, kapag nag-fail siya, automatic, dapat uh, magkakaroon tayo ng message error na invalid username or password. Tapos, Babalik lang ulit siya dito. So, para magawa natin yun, else, system cell is ako, Ubusi, ano yung, yung laman niya, para ma-reset yung ano. Then, display tayo, gamitin natin yung display na gina, ginawa nating method. Unang parameter niya, yung string natin. So, invalid username or password. Ah, mali, 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 mali. Dito dapat, dito dapat. Sorry. Hindi pala dapat dyan. Kasi yung magaganyan yan eh. Every time na mag-loop tayo eh. So, dapat sa labas na siya. If success login is equal to true. Yan. Kapag true siya, so ayusin lang natin yung intention natin. Para readable yung codes nga natin. So, buburahin niya na. System CLS or si clear screen. Then, invalid username or password. Tapos, second parameter natin, light red. Ibig sabihin, kulay red dyan na medyo light. Tapos, call ulit si ano. Equals to false wala to. Iko-call ulit natin si login. Para bumalik lang siya dito, guys. So, uulit na naman siya ng input. Pero, pagdating dito, magkukondisyon na ako. If since boolean na to, yung ginamit ko dito, kapag true to, so true to guys, wala naman ako nilagay dito na equals to true or false. Since boolean siya, automatic true na to, pupunta na tayo kay um, back end or maintenance ano natin, ah, uh, Sa, pupunta na tayo sa back end or maintenance UI. Yan. So, create na lang rin ako ng sample para alam, alam na natin na pupunta doon. Void back end options. Yan. So, camel, camel tayo. na camel bal, Declare ko na siya dito. So, try lang ako mag-display dito. Back end. Yan. Ano lang naman to Sample para Maano natin dito na talaga siya pupunta pag success. So, tawagin ko na si backend options. Yan. So, once na success, punta na siya kay backend options. Pero kapag uh, false siya, automatic, i-clear screen niya lang. Balik lang ulit siya kay login. So, try natin. Yan. So, try ko. Maliin ko muna. So, nakita nyo. Invalid username. Ayusin ko lang yung design. Lagyan ko lang na slash n. O, oh, nakita nyo. Invalid username or password. Kung itatama natin, admin, password, yung ano natin, nakalagay natin sa text files. Admin, password. Wait lang, double check nga natin. 
users admin password pag ganyan guys pwede natin i-double check gamit yung break kung ano ba nangyayari baka si may mali lang tayo sa pagkuha so ayusin natin string gb username para ma makita ko siya na maayos string gb password Yo. So, itry ko na siyang i-try ulit. Gamit yung break. So, admin. Then, maliin ko muna. So, tignan natin kung ano nangyayari. So, file name ko is yung users.txt. Tama naman. Then, papasa natin. Unang line niya is yung, eh no, nakita nyo. So, ang, ang value ni username is bad ttr. Wait lang. So, nagkaroon tayo ng error. Ay, hindi, hindi, hindi. Tama pala. So, admin. Then, password na. Yun, na-split na natin. So, if db username is equals to admin, is equals to admin. And password is equals to dsd. So, minali ko pala to. So, pangalawa naman, wala pa rin. So, Continue ko na. So, balik tayo doon. So, try ko ulit. Irarun ko na nga lang. Murain ko to. Dami na pa lang. Admin. Password. So, balik natin. So, ano yung value ni password natin? Yan, password. So, balik tayo dito. GB password is equals to password equals to password admin is equals to admin so nag break siya so false so nag break mali ako na lagay ng break sorry dapat nandito try ulit natin admin ayan pumunta na siya sa backend nakita nyo So, system CLS ko lang to. Bago tayo pumunta sa backend. Yan. So, nakita nyo na guys. Nagkamali lang tayo ng placement ng break. So, hindi nyo nababasahin yung mga. So, try natin. Yan, pumunta na ako sa backend. Pero kung mamaliin ko nga. Yan. Pero pag itatama ko na. Password. Oh! Oh! Wait lang, nariretain niya ata yung ating password. So, ang gagawin ko dito, uh, yung password, once na, kasi nariretain niya guys yung old na tinight natin eh, pag nagkaroon ng invalid eh. So, para hindi natin siya uh, maritain, so, yung gagawin natin is yung password, is ire-reset natin every time na pupunta siya dito. So, password equals to So, resetting password value if invalid username or password. Nakuha niya pa rin eh. So, try ulit natin. Maliin ko muna. Yan. Yan. So, press any key. Wait lang. Dumire hindi siya dumiretso sa ating mali dito. Wait nga lang. Double check natin. Admin password. Yun, backend. So, pagkarating dito, backend options. Ah, wait lang. Parang may, baka mamaya may mali pa tayo. Double check lang, double check nyo lang. So, wag ko, wag ko itama. Una. So, testing, testing na tayo guys. Ayan, admin, password. So, dito siya pumupunta sa press any key to continue. Tignan ko dito. So, babalik lang tayo sa header natin. Then, input niya yung username. Retain pa rin. And password. try 
Ay, kung nga pumunta muna dito. Ayan. So, mali ito. So, admin, password. Balik tayo dito. So, line natin. Okay. Username. Password. So, success login is equal to true. Yung dot close. False. So, balik sya dyan. Return nga yung true natin. Double check ko nga dito. Bakit? Ganun ang nangyayari. So, admin. Balik ulit sya dito. So, true na yung return natin na ito eh. Wait lang nga, may do-double check lang ako. So, ipapasa ko siya sa ano. Sa, true na yung return na ito eh. Try ko lang siya ilagay dito. Try ko muna guys lagyan na ito ah. Para, umu-okay yung ano natin. Ipifix ko lang itong bugs. Wait lang. Gets, 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 gets. Balik, balikan ko lang yung code guys. Wait lang. Saan na yun? Tawagin na lang pala kita. Hindi, hindi, tama pa rin. Try ko lang yun. Wait lang guys ha. May double check lang ako. Ayan, system cell eh. Ayun, gets, 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 gets. So, hindi ko na siya dito pala ilalagay, guys. Oops, asa na yung mouse natin? So, dito na lang pala siya sa labas. So, dahil pagka false naman siya dito, hindi naman siya mag, uh, magpuproceed dito eh. So, dito natin siya ilagay sa labas. So, itry ulit natin. admin, password may balik pa pala ako dito yan, tama then admin yan, admin, password yan so, nakapunta na tayo sa ating uh, back end sa labas ko na siya nilagay kasi hindi naman siya magpuproceed pala dito once na false lagi ito so next na gagawin natin kasi base dito ibaba, ibabato lang natin siya ng ibabato kay login so next na gagawin natin guys yung user role na so magdideclare ako dito ng global na uh, variable so global variable so string g user role so pagdating dito kukunin ko dito yung GUSER ALL nya pati yung GUSER ID kasi ito yung magiging ano magiging pinaka kukunan natin once na nasa load na tayo ng system kasi magkakaroon nga tayo ng audit trail eh kumbaga ito yung kukunan natin ng ating data or value so GUSER ALL is equals to B1 so pang ilan si user role 
Kasir dapat to. Zero, one, two, three, four. Sampor siya. Si G user ID. Zero. So makikita nyo guys, uh, nagkaroon siya ng kasi ang katumbas nito is string eh. So yung G user ID ni dineclare natin siya as integer. Int yung declaration natin sa kanya. So para maano natin siya, ma convert po convert natin to sa ano sa int. So meron ito na nga yung mga ginawa ko. So meron na ako niyan. So gagamit tayo ng SStream na library para ma-convert natin yung mga data type natin. So, ito na yun guys. Ginawa ko na siya. Ayan. Convert. Meron na ako. String to int. So, ang gagawin niya, pasahan lang natin siya ng value na string. Then, i-convert niya na yung uh, yung int ay yung string. Ito. I-convert niya sa int natin. So, ganun lang. Tatawagin ko lang to. So, okay na siya. So, balik tayo guys sa ating ano, backend. Ayusin na natin yung backend natin. So, tawagin ko ulit sa header dito. Tapos, uh, backend options na guys natin na header. So, backend options. Display na ako dito. So, backend. So, lagyan ko na yung tatlong underscore. Options. Then, display. Lagyan ko lang slash n pala to. Tapos. So, ito yung display na yan. Yan. Ito yung functions niya. Balik ko lang dito kay users. Bu ano ko na siya. Sasarado para hindi masyadong ano. So, display ulit tayo. So, meron tayong options na letter yung gagawin natin. A, kapag kapupunta siya sa category. So, modules muna tayo. Slash n. So, ibaba, ano siya. Light sa yung gagamitin ko, guys, para sa ating uh, options. Yan. Copy, paste, copy, paste ko na lang to. So, pangalawang ano natin is product. pangatlo is audit rail pangapat is log out ay reports muna bago log out so a b c d e Then exit. Lagay tayo exit. Pag ayaw niyang mag log out. So, okay. Bali, sa kaninang mga ano natin, coverage ng tutorial 1 natin. So, tapos na natin lahat to. Then, tapos ko na lang log in form with asterisk. So, dito na tayo sa audit trail. So, pakita ko muna yung backend bago tayo mag audit trail. So, i-run na natin to. Tatama ko na, guys. Yan, nakita nyo na. Meron na tayong uh, landing page kapag nag-login tayo success using admin. Nilogikan ko pala dito. So, asa na yan? Yung users natin. Sa G user role. Para at least secure din. if g user role is equals to user admin kapag user admin siya guys dito siya pupunta sa backend options 
Pero kapag ka, eh, ano, else, ibig sabihin hindi siya, so mas maganda, eh, ano na lang natin. So, double it na lang natin. So, neutral cashier. So, key out. Not yet. Not yet. Uh, under me, under. Basta not yet. Done. So, dito siya pupunta muna kapag ano. So, dahil user admin naman yung inaano natin ngayon, kay user admin tayo na role. So, back end options tayo pupunta. Gawin ko na pala guys na mag-insert na tayo sa audit trail natin. So, punta ko yung audit. Gagawa ko ng class ng audit trail. So, class audit trail class. So, ano ba laman ni audit trail? So, ito yung laman ni audit trail hindi na natin i-type ito yung mga uh, fields na meron tayo kay audit trail meron tayong id info, user id at date created so ilalags na rin natin guys yung ano yung login nya para makita na rin natin yung ano yung kung ano oras nag login yung mga users natin So, isama rin natin ngayon na. So, users. So, ito palang laman natin ng audit trail natin. Wala pa. So, balik tayo sa codes natin. Next na gagawin natin, guys, is to insert. So, gamit ako ng public ulit. Then, string, file name. So, constructor, yung file name, isiset ko ng, eto, audit trail, rename ko na lang, para mabilis yan, then, i-insert na ako guys, so, void insert, ano ipapasa nating parameter sa kanya, so, id, info, user, user id, date created, etong id guys, auto generated to, ay auto increment, So, hindi ko na siya kailangan ipasa. Info lang ipapasa ko. So, string info. String info. Then, user ID. Int user ID. Then, yung date created. Bali yung date created, guys, nandito siya sa universal class natin. Ginawa ko na rin siya. So, para makagawa, para makagawa tayo ng uh, date created, so, tatawagin natin si C-Time na library. Tapos, balikan natin yung ginawa ko na decreated with, ano, with time. So, wait lang. Wait lang, guys. Hanapin ko lang yung, ano, yung may with date and time tayo para mas, eto, eto yan. So, ito yung get date na ginawa ko. So, paliwanag ko na guys yung method na ginawa ko. Itong time t, uh, ang purpose nito it returns calendar in seconds since 1970. So, ayun yung pinaka-definition niya. Ibig sabihin, ang, convert, ang return nito pagka sini-out ko to si now, automatic ang display niya is seconds. So, para ma-convert natin siya into uh, local time sa ating ano, into date. So, gagamit tayo ng TM structure. So, it returns pointer. So, ito pointer LTM from TM structure representing local time. So, yung kung isi-search natin to guys, uh, yung TM structure guys, makikita natin tong TM month, TM month, TM day, tapos TM year, TM hour, TM sec, TM min, TM sec. So, etong TM month, Uh, automatic nag start siya sa 0. So, starts with 0. So, 0 to ano siya? 0 to... Ay, 0 tuloy. 1 to 12 siya. Sorry. Ay, 0 to 11 pala. Sorry, sorry, sorry. Yan. Kaya may plus 1 tayo dito. Para kunyari, kung January ngayon, 0 yung katumbas niya. So, plus 1 tayo para maging 1 yung January. So, next naman is LTM, TM day. So, eto nag start sa 1 naman talaga. Then, until, 
kung anong ano, kung anong 31, kung anong day ngayon talaga, i-return niya. So, wala na tayong i-add doon. So, diretso lang tayo. Ito naman, in, in Y, or yung para sa year natin. Itong TM year naman, guys, uh, since 9, yan, 19, 100 siya. So, i-add mo yung LTM year. Kung baga, kung, kung ngayon, guys, is 2020, so, ang katumbas ng TM year is 120. So, kapag inag mo yung 1900s, sa so 120, ang katumbas is 2020. So, next naman, yung LTMR naman, guys, uh, ang iaano niya is, ano to, is 18. Wait lang, double check ko lang rin to. LTM, wait lang guys, ha, double check ko lang sa files ko. Para tama yung information na bibigay ko sa inyo. Ang TMR, 0 to 23 yung nire-return niya. So, balik lang tayo. Ang TMR naman, guys, ang nire-return niya is uh, normal minute. Yung sec naman, ganun din. So, balik na tayo sa codes natin. So, tatawagin ko na to guys. So, nakapattern na siya na katumbas na ito. Kung ngayong araw, ang katumbas niya is 4, ano oras na ba ngayon? 4, 5.01 pala. 5.01, 2020. Sabay ang time niya is 4.12. With seconds. So, 4.12. 4.12. Then, sabihin na natin 0 seconds lang. Ayan, ayan yung return niya. Tapos, bakit ako naglagay na itong uh, underscore? Para just in case na in kailanganin natin na mag-separate uh, ng date and time, may, may pan-separate tayo, itong underscore. So, ito na guys, tatawagin ko na lang to. So, balik tayo kay, kay ano. So, yung insert natin guys, hindi ko na pala taw kailangan tawagin to. So, get date. So, tatawagin ko rin si audit. IC, universal class. So, i-call ko siya. Public. Yan. Para matawag ko. Then, para magawa ko yung auto increment, guys, gagamit ako ng isang uh, method na i-check ko kung ilan yung count nung mismong ano natin, mismong text files. So, para magawa natin yun, void, uh, ay, int na lang. Int pala. So, count, check count na lang. Check count. So, bubuksan ko si if stream fin yan pin dot open file name then int counter is equal to zero ito malalaman ko yung kung ilan yung ano natin size so in counter is equals to zero then count na lang to pala sorry ito yung i-return ko then string line dito kayo papasa katulad lang rin ang ginawa natin sa pag ano pag read line by line kay users so if ito ko na lang to para medyo malinis yung codes natin pin.open and pin.op is open tapos close natin baka makalimutan lang natin bago natin i-read yung loob so i-split natin siya guys gagamitin ko si b1 
Balik tayo sa kanya. Split ulit natin yung line. Tapos, automatic guys, nag-clear to ah. Pakita ko sa inyo. Ayan, kiniklear ko siya. Para at least ma-reset ulit yung value niya, no? Pag ginamit natin tong si split. So, automatic. Count plus plus. So, hindi pala tayo magka-count plus plus dito. Sorry. So, ang mangyari dito, count is equals to uh, B1. Kung anong magiging increment. Kunyari, pag wala tayong laman, automatic 1 yung unang ID, auto increment. Pagpapangalawa na siya, i-read natin yung last last line natin. So, ang ID nun is 1. So, add lang tayo ng isa, magiging 2. So, pakita ko na para mas maintindihan nyo. So, B0 yung pinaka-ID natin. Yan. Tapos, convert lang natin to sa ano. Convert str to int. So, yung pinakita natin kanina. Yan. Mal malit lang pala na si. Yan. So, ito na yung value niya. So, kung ilalagay ko dito, i-insert na natin si ano, f out. So, para ma-insert na natin, gagamit na tayo ng if stream. Excuse, f stream. Ay, of stream. O output file stream. f out. f out dot open. Tapos, i-read ko tong files natin na file name pala. Nandito na rin. Then, F out. So, tatawagin ko to. Mag-add lang ako ng isa. Kapag wala, kapag zero yung count natin, automatic one yung unang ilalagay natin. Count, check count, plus one. So, pangalawang parameter natin guys dito is yung info. So, info na ipapasa natin. So, ito pala yung separator. Ayan. So, automatic info. Then, gawa na lang ako ng global dito na in-stream separator. Ayan. Ito yung separator natin. So, bawal mag. Ayan. Mali ako na nilagyan, sorry. So, balik tayo doon. Info, separator, tapos separator ulit. Then, yung um, user ID. Tapos yung date created, ito yung get date. So, reusable na yung get date natin. End line. eto tatawagin ko na si audit trail class kay login natin so punta tayo kay user class since inherit na natin yung universal class wag natin si universal class yung inherit natin si audit trail class tapos automatic may inherit na rin natin yung uh, mga laman ni universal class kahit inherit na natin si audit trail class so balik tayo dito nakita nyo hindi nag error matatawag pa rin natin si saan yung data si split kahit nasa universal to kasi tinawag natin sa sa audit trail so ininherit natin yung universal class pagka ininherit natin si universal class makukuha na rin natin yung uh, na inherit ng universal class ay ni audit trail class kay inherit kay universal class sorry sorry nabubulol so balik na tayo so tatawagin ko na guys yung functionality ni audit trail insert so mas maganda e insert audit na lang to audit ayan insert audit trail tawagin ko siya dito kapag ka nag login tayo ayan so audit trail so makikita natin kay audit trail to Then, papasahan ko ng parameter na info. So, mag-string. Ang info natin has login. Has login. Ayan. So, 
dapat di ko na pala lagyan ng space. So, ito na yung input natin. Next naman na parameter natin, yung user ID. Ito na yung G-user ID natin. So, kapag naglogin tayo, automatic, mag-insert na rin siya kay audit trail class. So, try natin. Login ako. So, hintayin lang natin guys. Nag-start, ano pala? Build. Yun, nakita na natin yung uh, audit create class natin. Wait lang. Yun. So, balik tayo guys. Uh, inventory and point of sale system. So, lagi nulit tayo. Then, password. Oops, mayroon tayong error sa vector. Wait lang. Dito yung nagka-error. Okay, okay, okay. Gets, gets. So, gagamitin natin dito yung uh, split to natin kay Ito na yan. Dito, split to gagamitin ko. So B, pag i-split to ay split 1, gagamitin ko si B2. So balik tayo kay audit tree ay kay sa codes natin. B2. Yan. Try ulit natin. admin Oops, wait lang. Auto print. Double check natin, guys. Kung saan siyang part nag-insert na hindi pa. Nag-auto print. Screen that is open split to B1 ay B2. Ay, mali mali split one pala admin wait lang baka na eh, yung audit trail natin is nagkaroon ng ano eh value eh i-reset lang natin yan try ulit natin oops may error nga tayo sa pag construct natin Double check natin. Ayan, dapat wala kang laman. So, pagdating dito, dito na dito tayo nagkaroon ng point. So, B1 ang gamit natin dito. Tapos, pagdating dito, F out. Universal. B2 is B2 vectors lang. Ayan, B2 dot layer. B1 split 1 uh, Check natin uh, Wait lang guys ha Double check ko lang So, na yung cursor natin. So, itry ko ulit. Ayan. So, balik tayo dito. 
file yung ating auditrail.txt then i-split ko then ang laman niya is count 0 ay mali ah uh, mali 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 hindi ko nalagyan ng ano sorry 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 kaya pala so kahit split lang to try natin get line kulang tayo ng ano pala hindi ko pala nalagay kanina so fin line try ulit natin tanggalin ko na yung break natin Yan. So, nakita nyo, nakapunta na tayo sa ating back end. So, balikan ko si audit trail. Tignan natin kung nag-lags. Ayan, ang nakita nyo. 1. So, ayun yung uh, ID natin ng auto increment. As log in. So, si... Wait lang. Walang dito nakalagay. So, dapat may separator na ganyan yan eh. So, kulang lang tayo dito sa ating audit trail class. Ayan. Hindi ko nalagay yung separator. Yan. So, isa pa. Dagdagan. Ano ulit natin? Itry ulit natin. Admin. Password. So, x ko ulit. So, ang nakita natin, nag-ano lang siya. Nag-overwrite. So, para magawa pala natin to, is gagamitin natin yung... So, hindi ko pala to na-close. Dapat i-close ko rin to every time. Yan. Best practice lang. So, gagamit tayo ng mode lag. So, iOS dot append or app. So, try ulit natin. Admin, password. Tignan natin yung audit trail natin kung nadagdagan na rin. Yan. So, naging dalawa na. Naglalags na siya nakita natin. So, naglag siya nung 5, 1, 2020 at 16, 26 or 4, 26 katumbas na ito. Balik na tayo sa ating uh, codes. So, gami, gawin na natin yung audit trail natin na list. So, balik ako dito. So, ang mangyari, void options, uh, list, list, list. Audit trail list. Yan. Lalagay na natin siya guys sa table para pag nakita natin. So, punta lang ako dito sa options natin. Uh, declare ako ng char. Of, uh, choice. Yan. Then, gamit tayo ng switch case dito para dun pupunta. Switch. So, choice yung ano natin. I-check. Case. C muna tayo. Okay, C. So, ay lang, ay lang nga natin. So, pupunta na siya dito. Sa audit trail list. So, i-declare ko dito yung ating audit trail. Asan na yan? Control Z. Control Y para bumalik tayo agad doon. Audit trail class. So, tatawagin ko na yun, guys. So, dadat ko lang. Yan, nandyan na ako. Then, break. So, try na nating i- uh, wait lang. Lagyan ko na lang ng cout muna. Temporary. Audit trail list. So, display na lang ganyan natin display. Para ito yung magiging header nya. Yan. So, light. So, yan. Try natin. Try natin. Oops. Oops. Wala tayong semicolon. Ay, mali, mali. Yan. So, admin, password. So, kapag pinresk ko, oops. The variable choice. Ah, okay. Sorry, sorry. Mali tayo ng kulang yung codes natin. Yes, balik tayo. Asan yung choice? Switch. So, C. 
si out dito ko na ito ilalagay sa taas para medyo choice may other key out enter choice see in choice so so pag garating dito system cls tayo admin password yan click ko na yung letter c so pumunta na tayo sa audit release so gagawin na natin yung table guys asan na yung audit release natin So, isasara ko muna yung mga hindi natin kailangan sa ngayon. Pero, ililipat din natin ito sa isang uh, class, class na file para mas, ano, organize siya at madaling basahin. So, yung list. So, tatawagin ko na yung nasa atin, text table. So, copy ko lang to guys. Yan. So, ito na yung ano natin. So, audit rail list. Yan. Slash n ko lang. Tapos, audit trail in po. So, babasahin ko na yung audit trail natin. So, gagamit ulit ako ng upstream. Ay, upstream. Sorry. Um, fin. Fin.open. Uh, file name. So, ito na yung file name natin sa taas. So, upstream. Maling spelling. So, while. So, check muna pala natin kung open. Fin that is open tsaka natin ipasok to tapos i close natin yung pin natin yan na next ang gagawin natin is get line so pasok ko muna to sa string line so get line line while mali pala fin line yan then i-split ko ulit yung ano ni line pag na-split na natin mm, automatic i-output na natin siya so t.add in po muna tayo string in po is equals to kailangan makuha natin yung ano yung kung sinong username yung ah uh, katumbas nito. Asan yung audit trail natin? Kung sino yung number 1, kung sino yung number 1, number 1, number 1. So, balik tayo sa ating project. So, gagamit tayo ng asan na yung universal natin? Get column by product code. Eto. So, gumawa na rin ako guys ng uh, method na anytime tatawagin ko para makuha ko yung user information. So, itong get, kukuha, kukunin ko mismo yung column. So, by user ID. So, ang papasa ko yung file name, tapos yung user ID, tapos yung column. So, tawagin ko na lang to guys. So, ngayon, full name yung nakaredy nga sa ginawa natin. So, string full name. So, also yan. So, ang file name natin ito, users.txt.txt, tapos, ang, ang user ID natin is yung, pang ilan ba siya dito? 012. So, pangalawa siya, B1, 2, then, yung column. So, anong column? Pool. Wait lang. Copy ko na lang yan. Pool name. Yan. So, makukuha na natin yung pool name. Yan. Has. Dagdag na natin yung info pala. Yan. Yan yung info nya. So, yung B1. B1. So, B1, 1. Plus, yung kung kailan siya nag, ano, on, 
B1. So, asa na yan? So, kulang pala dito yung user role eh. Yan. So, tama ba? Asa na yan? Or the trail. So, mali, mali, mali. Mali ako. Ah, hindi pala kasama to. Tama. So, user ID. 2. Then, i-add na natin siya sa ating text table. So, t.add yung info natin tapos end row. Tapos, i-output na natin siya. So, try natin kung yung laman na itong mga to is madi-display na natin. So, add me password yan. Punta tayo si So, nakita na natin. Ayan o. Oh, has login on 1. Wait lang. Bakit 2? 2, 3 dapat. Tapos dapat, uh, gawin natin siyang kulay. Blue. Ay, light sa yan. Para mas maganda. So, display. So, in, uh, light sa yan. Asa na yung display natin? Light sa yan. 11. So, ito lang katumbas natin. So, asa yung list ko? So, 11. Then, after nyan, i-display ko na sa ano yung white natin 15 ah. so itry natin siya guys kung ano magiging itsura nya pag kulay blue pag light sa light sa yan so admin password ayan medyo maganda na siya so gawa na lang tayo ng functionality na back para at least so see out choice ulit tayo dito char so, get string na lang ka. String. Uh, any key. Enter. Any key. To. Back. Tapos. Get line. See in any key. So, pagka umanon siya na ito, uh, in, in ano na siya, i- chinus niya to, babalik lang tayo kay asa na yan backend options so try natin so see bumalik agad tayo wait hindi tayo nag see in that ignore so gagamit ako dito ng see in that ignore Kasi, uh, sa tutorial number 4 natin, once na gumamit tayo ng char or int, so susundan siya ng string, so gagamit tayo ng cin.ignore. So, dito ko na lang lagay muna. Check natin baka sa ibang ano natin is, kung ganun din, ignore. Yan. Admin, password. Yan, nakita natin. Enter any key to back. So, kahit ano. I-CLS ko pala to. Asa na yan? So. Yan. So, admin, password. Punta ulit tayo sa audit release. Yan, nakita na natin. So, kung, kung ano natin, natapos na natin yung audit trail insert at least. Nakapag-insert tayo at nasyo-show na natin siya sa ating table or list. So, basic crude naman tayo ng category. So, punta tayo sa category na. So, gagawa na ako ng class dito na category. Class, category class. So, category public. Yan. 
So, dapat naka-private pala yung mga file name natin para hindi ma-access. So, as long as kaya nyong i-private yung ano nyo, mga attribute. So, i-private natin. So, change ko muna pala sa private to. Saan na yun? So, private natin yung ano natin. private So balikan natin dito sa category, pa-private ko muna yung file name. Best practice guys, para hindi nakadepende lagi sa mga attributes na meron kayo kapag gumagawa kayo ng class yung other dev. So ay yung isa sa mga para kung magkaroon man ng maintenance kapag may kailangan baguhin dito lang kayo ito lang yung mga kailangan yung tas uh, i-access what's the public ay private so balik tayo kay public so dito ko constructor na ulit ako dito i-set ko na yung value ni file name so anong gagalawin naman natin dito guys yung category dot text yan so pag nagawa na natin si category dot text Pwede na tayo gumawa ng options natin kay category option. So, uh, private, ay public, void, uh, category options, or options na lang para hindi masyadong ano. Options, yan. So, copy-paste copy lang tayo guys para hindi na tayo masyadong mag kumain ng oras. Yan. So, hindi na naman natin kailangan yung header. So, ito na lang balikitan natin sa so, category module Ayan. May, yung una yung add pangalawa yung uh, list pangatlo yung uh, crude so create update so edit delete so kailangan din natin then back Ayan. so burahin ko na to a b c d e Then, tatawagin ko tong options natin. Options. Once na pinres ko yung A. Yung chinos natin na options. So, i-declare ko dito yung category class na. Magdi-declare ako ng object dito para matawag ko yung ginawa natin category class so category class dot ayan, options da, then uh, i-break natin so try natin pag pinrest natin letter A wait lang So, wala tayong ano colon so category so balikan ko dito baka hindi natin kinlose si category so kinlose natin pagdating dito choice yeah okay sobra so okay sabi so may tinay pa ko so lagi nulit tayo yan punta tayo kay category so nakita na natin meron na tayong add list edit delete back so unahin natin si add so balik na tayo kay category natin. So, enter na tayo ng uh, char choice. So, see out. Enter choice. See in. Choice. Then, switch. Ulit tayo. Switch case. Case A. And, so, pupunta tayo. Gagawa ulit tayo ng another uh, void na me uh, method so void 
add category so tatawagin ko to so choice then break then pagdating dito see out so gawa tayo ng ano add category so try na natin so admin password so a a yan so system cls pala natin guys para mabura yung ano yan then pagkarating dito nakita nyo na naman yung display add category so ang kailangan natin dito is yung generated na category code so magkakaroon tayo ng generated so next naman na gagawin natin is yung enter na natin yung category so si out muna tayo dito ay string may ginawa na ako dito guys yung para sa mga generated code so generated uh, wait lang ayan ay hindi 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 So, ito yung method natin na ginamit. So, yung gate, get date code. So, ang, ang naisip ko kasi guys, syempre kailangan yung code natin is unique. So, para makagawa tayo ng unique guys. So, ito yung naging pattern ko. Yung uh, date at yung time. So, with second. Para mas unique. Mas unique siya kung may second eh. Tapos, pwedeng dagdagan nyo to ng mga other string kung sa inyo. Depende naman sa ano natin iko kung kung construct yung generated natin na code. Eh. Ito yung ginawa ko dito. So get date code, ito na mismo. Tatawagin ko lang siya ulit. Mm, cat code equals to dagdagan ko lang ng cat, then ayan. Si out ko na siya. Uh, generated ah uh, cat code. dagdag ko lang siya tas end line tapos tsaka tayo manghihingi ng ating category so yung category ilalagay ko na siya sa taas string category ayan so or idagdag ko siya dito para hindi may ano ano so ito na mismo yung uh, dito na natin ipapasa yung value ng category natin so method pala siya kailangan ng ganyan So, see out, enter, category. See, get line, since string siya, see in. Ayan. Next is to save na. Ayan. So, gagawa ko ng script para dito. Void, script. So, ito yung script niya. Then, ang laman ng kategory pala natin is Wait lang, para at least ang lagay na lang natin kung ano laman ng ating kategory. So, ito. Yan. Ito yung laman ng ating kategory. Meron tayong cut ID, cut code, kategory ID, date created. Bali itong cut ID auto-generated ulit. So, ang ipapasa lang natin dito is yung cut code at yung uh, category. So, ang gagawin natin guys is i-insert na natin siya sa ating text files na category.txt. So, para ma-insert na natin, gagamit tayo ng offstream. Yan, fout. Fout yung ano natin. 
So, fout.open yung file name. Ito yung category natin. Dot text. Then, if so, hindi na pala tayo kailangan mag-open. So, fout.close Ayan. Then, ang gagawin na natin is, i-insert na natin yung laman ng ating uh, yung i-input natin mismo, F out so yung una, yung auto-generated natin, so katulad lang rin sya sa audit real class so copy ko lang to yan so balik natin dito so ito plus 1 so split so yan ako muna pala yung audit rate trail class then pangalawa yung separator pangalawa natin is yung cut code so ito na yung ilalagay ko na cut code So, ito, ilalagay ko na rin siya sa taas. Hindi ko na pala dito ipapasa to. Para at least, uh, hindi, na, hindi tayo magdideclare na na magdideclare ng mga variable. So, cut code. Andito na sa taas. So, cut code. Tapos, separator ulit tayo. Tapos, yung category. Then, yung get date. Katul katulad lang rin ng kay audit trail. Kada tayo sa get date. then end line separator muna pala then end line so sa pamamagitan na ito uh, ma-insert na natin mismo yung uh, input natin na category so no operator so cut code is string. So, tama naman. So, try ko lang i-run. So, wait lang. Double check lang natin, guys. Miss error. Separator. Okay. Undefined. Mali yung spelling pala natin. Or ako lang yung may mali. Sepi. Sepi Rator. So, alam ko iyan eh. So, pero okay na yan. Basta ayun yung para dun sa separator natin. So, admin. Password. So, punta tayo sa category. Mag-add na ako guys. Add A. Eh. So, nag-press any key to continue. Nag-ano agad siya. Double check natin. So, si in that ignore ulit tayo in that ignore balik ulit tayo kasi nag skip siya eh. so balik so ayan nakita nyo na may generated code na tayo CAT 51 ayan so enter category i-input natin so sabi na natin wala pa tayo palang message so gawa muna tayo message para at least medyo so message tayo uh, display ang message natin is mm, category is successfully added tapos light green tapos system CLS ko na dito then balik ako dito ibabalik ko lang siya kay options Ayan. so try na natin mm -hmm. na operator na naman ano to ah okay mali 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 small letter na lang big letter na lagay natin so try natin admin password so a 
Ada ko, sabi na nating drinks. May mal, may ano sa ano natin. Wait lang guys ha. Sira na natin admin, password. So, A. A. So, category natin, kunyari food. So, nakita natin, category food is successfully added. So, yes, ko lang to. So, check na natin yung category natin kung may nadagdag ba. Ayan, nadagdag na, oh, nakita nyo. So, na-double separator ko. Okay, okay. Double check natin tong. Ay, hindi na sama yung category code natin. Sorry. So, hindi na sama yung category code natin. Yan. Ay, cut code. Yan. So, hindi ko lalagyan dito ng string. Nire-declare ko siya. Ibig sabihin, within this method lang, magagamit natin tong cut code. Ibig sabihin, bagong, ano na naman siya. Uh, variable. Bali, hindi siya para dito. Pero, tanggalin lang natin yung string para maging ano siya doon. So, try ulit natin i-run. So, food. Ay, wait lang. Nag wait lang guys, ha. Delete ko muna to para medyo mas maayos yung ano natin. food. Yan, nakita nyo, category food is successfully added. Check na natin siya kung nadagdag ba siya sa text price natin. So, nandito na siya. So, nakita nyo, na-insert na natin siya. Yan. Tignan natin kung kailangan naman natin siyang i-add kay audit trail para at least hindi ma malags din natin siya. So, tatawagin ko rin si audit trail dito. So, dito. Para may, ano tayo. So, asan yung mga audit trail natin? Copy-copy lang tayo para mas mabilis. Yan. So, has login. Ilalagay ko dito. Wait lang guys ah. Check, check. Yan, naririnig na, naririnig. Yan. So, balik tayo. So, eto na. Kailangan natin ng info. So, ang info natin, added. Kung ano yung category. Added category. Since na inerit uh, in in na natin yung audit trail, kaya matatawag pa rin naman natin yung audit trail na insert audit trail na method niya. So, password. So, try ulit natin. Drinks naman idadagdag ko. So, X ko ulit to. Balik ulit tayo dito. So, hindi siya nag, uh, nag operate siya. Gawin pala natin kapag mag-insert tayo. May kulang pa pala sa insert natin is to dagdag tayo ng mode lag. Yan, iOS. So, try ulit natin. Okay. Isang ano lang nalagay ko. Yan, double colon dapat. Admin. Admin, password. So, balik tayo doon. So, gawin kong drinks, ay ano, uh, food. Ayan. So, i-check natin. Andito na si drinks at andito na si food. Tapos, double check natin yung audit trail natin. Ayan, no, nakita nyo, added drinks. Pumasok na dito yung ating, ano, ating audit trail. So, ang gagawin ko, guys, para at least secured siya, so, ilagyan ko muna dito ng back para at least pwede tayo mag-back agad. Keys, key, so, scene.ignore, so, balik lang tayo kay, 
pinaka back end options natin yan then brake So, be, maganda guys, once na mag add tayo ng mga information, so dapat i-validate natin siya. Hindi lang basta-basta, tagon? Hindi lang natin siya basta-basta insert, na-insert natin. Kailangan natin i-validate para tama yung maging, ano natin, data natin sa, kung sakaling may database na tayo, para at least, ano siya, secured. So, para magawa natin yung guys, ano, ano ba yung mga kailangan natin i-validate? Kailangan natin i-validate kung exist na siya. Para, pag kung exist siya, dapat may magpo-prompt na already exist. So, itry natin yung guys. Tapos, para magawa natin yun, so, magko-condition muna tayo dito sa ating ads category script. Pero, bago pala dito, gagawa tayo ng int check exist. So, pasa lang natin yung category na may input natin. So, check exist. Ang gagawin natin, uh, babasahin ulit natin yung laman na ng uh, database natin, ay yung temporary table natin. So, gagamit ulit tayo ng ipstream, fin, then fin.open, so, file name, then string line, then if fin.isopen, fin dot plus so while get line so fin line yan so i-read na natin guys uh, kung exit sya so if so lagay ako dito ng parameter guys kasi gagamitin ko rin tong check exist sa pag-update eh, para at least organize yung codes natin. So, gamit ako dito ng string type. Yan. If type is equals to add. So, ito yung i-check niya kung exist yung ano. So, gawa tayo dito ng bool. Bool pala dapat yung gawa natin dito. Bool exist equals to false. So, return. Yan. Check natin true or false lang kung exist. So, if type is equals to, sa, equals to sad, equals to add, sorry. So, check natin yung category. Pang ilan ba si category dito sa ating text file? So, 0, 1, 2. Pangalawa. So, check natin yung if uh, b1 i2 is equals to category. So, ang mangyayari, uh, break, ibig sabihin next is, is equal to true. So, pag tawag ko dito guys, tatawagin ko siya bago ako mag-insert. Dito muna ako. If, yan. tapos pasa ko yung add na string. Ibig sabihin, uh, is not yan. Ibig sabihin, kapag in, Uh, false to, may is not tayo, automatic, mag-insert tayo. So, gagamitin na natin to, mga to, at ito. Yan. Else, magpo-prompt tayo ng uh, error. So, MCLS prompt tayo ng error na exist na siya light red is already exist so try natin guys so add me password na-split ko na ba yung ano natin so may kulang pa pala ako dito etong B1 na to i-split ko pala muna para makuha natin yung uh, mapasok natin siya sa B1 na vector natin dito sa universal class dito 
So, balik ako dito. Split. Line. So, kailangan natin to para ma-store na natin na mag-pushback tayo kay B1 na vector. So, run ulit natin. Admin. Password. So, A. So, add tayo. Meron na tayong food, di ba? Pati drinks. So, try ko ulit yung food. Yan. Category food is already exist. Kung lalagyan ko ng letter S, foods. So, papasok siya. Category foods is already added. Ay, is successfully added. So, ibig sabihin guys na, ah, ano na natin, na si secured na natin yung ano natin kapag ka exist. So, try ko kapag walang laman. Kung magpapasok ba siya. Hindi ko pa na try to eh. Kapag walang laman. Ayan o. Oh, dumagdag din siya. Pero dapat hindi siya dadagdag. So, i-validate din natin siya. So, gawa tayo dito ng if. Category. Uh, is equals to walang laman. Uh, else. Gagawin niya to kapag may laman na. Ayan. So, balik tayo dito. Kapag walang laman siya, dapat may magpo-prompt tayo na please uh, please enter category. So, ang ano ko ulit, ito. Please enter category first. Please enter category first. Ayan. Ayan. Please fill up category first. Then, i-record ulit natin sa si add category. Try ulit natin kapag walang laman. Admin, password. Ayan, na nakita nyo. Pero naka ano lang. Sad ko na lang to. Ayan, nakita nyo. Naka kulay green, dapat light red. Ayan. So, next ang gagawin natin guys is yung update. Pero bago tayo mag-update, punta muna tayo sa list. So, bigyan muna natin ng functionality yung list natin. So, case B. Case B. Ayan. So, C in that ignore ulit tayo, guys. Then, uh, list. Gawa na tayo dito. So, add category yan. So, tanggalin lang natin yung mga white, white space para maayos tignan yung ating So, balik na ako dito kay Void uh, Category List. So, babalikan ko si Category List. Pupuntahan ko siya. So, katulad lang rin to ng Audit Release, guys. Kung baga, copy-copy paste na lang tayo para hindi na ganun ka time consuming kung i-logigan pa natin. So, meron at nagawa na natin yung functionality. Kakapi paste na lang natin. So, see that ignore. So, balik lang tayo sa options. Balik tayo sa options. So, break. So, punta ako kay audit trail list. So, copy, copy, paste lang to guys. Balik ulit ako kay category. Yan. Oops. Nakapi ko pala lahat. So, palitan ko lang. Category list. Then, category. Ano bang kailangan natin sa category? So, category. Code. So, ano pa ba yung kailangan natin? Category mismo at yung date created. Meron tayong tatlo. So, tatlo na yung ilalagay natin sa kanya. So, pagdating dito, so, burahin ko na to. Then, P, dot add, una yung category code. So, nasa 
1 siya na index. So, 1. Next naman, t dot add. Yung category. So, nasa pangalawa siyang index. Next naman, yung uh, B1, 3, o yung date created natin. So, enter key to back. Yun. So, okay lang. Ano lang, reusable lang siya, guys. So, wait lang. Check ko yung ano na. Ang lakas pala eh. Ay, i-video ko na lang to. So, end stream ko muna. <laughs> 